a eh, riflettere sul, sul tema che ci siamo assegnati, quello del buono e del cattivo uso del femminismo, provando a distinguere tra diverse funzioni storiche del femminismo, tra diverse figure storiche del femminismo, fino ad arrivare a quello contemporaneo che si presenta nominalmente in continuità con il femminismo classico e che invece, a mio giudizio, presenta dei tratti di distinzione che debbono essere analizzati. Ma prima di arrivare alla questione del femminismo, che tutto sommato è una questione abbastanza recente, abbastanza moderna, non esisteva il femminismo nella Grecia classica, non esisteva il femminismo nel Medioevo, a meno che per femminismo non intendiamo quella versione un po' diciamo scanzonata che ne mette in scena eh, Aristofane con eh, le donne a Parlamento o con la Lisistrata dove in qualche modo viene evocata una sorta di lotta femminista ante litera ma viene evocata con tratti puramente comici nel senso che Aristofane prova a mostrare gli effetti eh, letteralmente spassosi e comici che a suo giudizio e in ciò evidentemente cristallizza l'immaginario greco, gli effetti tragici, tragici e comici insieme che scaturirebbero qualora il potere fosse in mano alle donne, quindi il tema è affrontato e subito liquidato dall'immaginario greco come qualcosa di intrinsecamente comico e inattuabile, del resto lo stesso Aristofane anticipa in qualche modo in altre sue commedie anche altri aspetti che per i greci erano inimmaginabili ma che oggi stanno diventando invece moneta corrente del nostro presente. Il fatto che oggi le donne acquistino più potere è evidentemente un aspetto emancipativo, come cercheremo di dire, visto da Aristofane. Il fatto invece che, eh, per fare riferimento a un'altra commedia di Aristofane, il Pluto, eh, si immagini che eh, il dio della ricchezza, Pluto, possa prendere il sopravvento nella polis ateniese era una idea che faceva sorridere i greci, la immaginavano appunto in contratti comici, sembra tuttavia la nostra realtà contemporanea se considerate che Plutos si è impadronito eh, effettivamente della scena oggi, no? se consideriamo il fatto che eh, Atena è stata, è stata sostituita letteralmente da Plutos e eh, siamo entrati in una fase di Taluni l'hanno definita plutocrazia finanziaria, in effetti è un'espressione che sembra cogliere molto del nostro presente. Ma ad ogni modo il femminismo come rivendicazione, anche se poi si declina in modi molto diversi, perché c'è un femminismo delle origini che, penso al movimento delle suffragette, che rivendica il pieno diritto di voto e quindi un'uguaglianza formale delle donne. C'è poi un femminismo più radicale, di tipo eh, sociale, che rivendica la piena dignità lavorativa, delle donne e c'è un femminismo anche ontologico oserei dire che rivendica la specificità della donna ontologicamente intesa irriducibile a quella dell'uomo quindi diversi modi di intendere il femminismo perché voi capite che è cosa molto diversa rivendicare l'uguaglianza formale delle donne quindi la loro possibilità di esprimersi mediante il voto dal rivendicare la piena uguaglianza dei salari ad esempio la piena uguaglianza di trattamento lavorativo altra cosa ancora è rivendicare il fatto che la donna non possa essere intesa come viene inteso l'uomo quasi fosse una sua sottodeterminazione ma rivendicare invece la identità ontologica precisa della donna irriducibile a quella dell'uomo ecco sono Tre determinazioni molto differenti possono eventualmente essere intese come, eh, come, come l'approfondimento l'una dell'altra, si parte anche storicamente dalla rivendicazione del diritto di voto delle donne, si arriva un poco alla volta al, al richiamo alla questione del, 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 della piena dignità salariale e sociale e si arriva poi con, il movimento, con i movimenti della differenza, eh, eh, ad esempio penso in Italia a quel femminismo che ha rivendicato la differenza come tratto specifico, il gruppo di Ottima a Verona, ad esempio, per fare un esempio concreto, che rivendica la differenza ontologica della donna, la sua irriducibilità all'uomo, sono cose molto diverse, non dico che si escludano a vicenda, potremmo dire che sono l'approfondimento l'una dell'altra, fino ad arrivare al femminismo oggi imperante che sembra essere un'altra cosa ancora, sembra essere 
eh, classificabile, come è stato definito da una importante studiosa del femminismo contemporaneo, dalle implicazioni non neutre, perché è una femminista marxista, che ha criticato aspramente l'odierno femminismo neoliberale, come ella l'ha definito, e lo ha posto in connessione critica con quello che, secondo una sua splendida categoria, è stato definito il neoliberismo progressista, che incorpora al proprio interno anche la questione del femminismo in una chiave che in realtà si presenta idealiter come emancipativa, ma che poi concretamente riproduce la stessa logica del neoliberismo che è intrinsecamente progressista nella sua dinamica di sviluppo sociale, o meglio sociale, formale, morale, eh, civile, quanto poi in realtà non lo è affatto sul piano strettamente sociale e politico, ma di questo proveremo a dire. Quando ragioniamo sulla questione della donna, naturalmente bisogna partire dai classici, almeno con qualche riferimento, qual è la concezione classica della donna, e allora abbiamo autori, per limitarci ai più, ai più degni di nota, abbiamo autori molto diversi fra loro che hanno ragionato su questo tema, si può partire naturalmente dai testi, anche dai testi del canone biblico dove la donna viene evidentemente intesa come derivata rispetto all'uomo e eh, quindi sapete che parte da lì quello che è stato definito il pregiudizio della cultura occidentale anche se poi pregiudizi analoghi si trovano in molte altre culture naturalmente sul, sul tema della donna eh, anche se poi c'è stato chi ha ritenuto esservi stata la mitica cultura del, del matriarcato e allora ci sono gli studi di Bakoffen che hanno sostenuto esservi stata la società del matriarcato eh, su cui anche Engels nell'origine della società civile, della, della proprietà e dello Stato si soffermava però sostanzialmente diciamo che nel nostro occidente è dominante una pregiudiziale negativa sulla donna che si accompagna fino a tempi piuttosto recenti e che viene eh, in qualche modo connotata in termini, in termini storici, in termini canonici, nei testi sacri. La donna che viene creata eh, dalla costola di, di, di Adamo e che quindi in qualche modo è derivata dall'uomo, è una sottodeterminazione dell'uomo inteso come eh, animale razionale di sesso maschile. Ecco, e quindi la donna viene intesa in questo modo. Nei testi sacri in effetti ci sono tutta una serie di determinazioni che ci permettono di, di, di comprendere molto dell'evoluzione del, del, del nostro occidente anche sotto questo profilo. Pensate anche alla dicotomia di destra e sinistra come è già radicata in un'accezione molto precisa nei testi sacri. La destra è sempre intesa come la parte buona e la sinistra come quella cattiva. No? Alla destra del padre, la sinistra è la parte maledetta, ancora oggi in italiano la nostra lingua tradisce bene questo, questa pregiudiziale negativa sulla sinistra perché sinistro è sia ciò che riguarda il coté, eh, left oriented, sia ciò che riguarda gli incidenti stradali, viceversa la destra riguarda la parte buona nell'accezione biblica, come sapete eh, in inglese right vuol dire sia destra sia buono, positivo, all right, va bene, mentre sinistro non va bene. E lo stesso possiamo dire per la questione del, della donna, ma anche in Aristotele, maestro di color che sanno, troviamo in qualche modo una pregiudiziale fortemente negativa sulla donna. Ecco, e infatti ancora oggi viene solitamente Aristotele attaccato dai suoi critici o vengono attaccati coloro i quali si richiamino in qualche modo all'impianto aristotelico soprattutto su due temi che inchiodano Aristotele a un immaginario non all'altezza dei moderni come si dice il primo è il tema della schiavitù che Aristotele ha con larga parte, direi maggioritaria parte dell'immaginario greco giustificato eh, con un problema non da poco naturalmente si è schiavi per natura o si può diventare per accidents schiavi e se si è schiavi per natura vuol dire che ci sono uomini inferiori rispetto agli altri e come distinguerli se tutti gli uomini sono eh, animali aventi il logos come descrivere l'uomo non libero rispetto a quello libero e poi che dire di quegli uomini liberi e magari anche con un logos molto sviluppato che per accidents diventano schiavi come era capitato al maestro di Aristotele e Platone, ecco tutti i temi che Aristotele deve prendere in esame, ma tra questi poi l'altro argomento che viene utilizzato sempre contro Aristotele è la sua concezione della donna, ecco sulla donna Aristotele 
non ha alcun dubbio quando pensa eh, l'idea stessa di una comunità giusta nella politica ad esempio immagina quella che, che lui stesso chiama una politia che sarebbe una so sorta di temperata democrazia dei ceti medi in cui vige l'alternanza fra il governare e l'essere governati, archein e archeistai, in cui prevalgono, secondo il canone aristotelico della giusta medietà, della mesotes, prevalgono né i troppo ricchi né i troppo poveri, una sorta di ceto medio ante litera, ma, ma è questo modello che sembra in qualche modo eh, essere affine a quello dell'odierna dell democrazia, è un modello che Aristotele, in compagnia con l'immaginario greco, in generale limita sostanzialmente al maschio adulto greco eh, non schiavo quindi libero aristotele stesso era un meteco come, come sapete quindi non era propriamente un cittadino eh, ateniese eh, e poi naturalmente le donne sono permanentemente escluse le donne non rientrano nel, nel, nella definizione dello zon politicon ma nemmeno propriamente in quella dello zon logon econ e questo è interessante perché il concetto di umanità di, del maestro di coloro che sanno è un concetto di umanità abbastanza dai confini determinati e anche molto angusti da, certo, da un certo punto di vista perché eh, considerate che l'uomo eh, in senso proprio per Aristotele è coincidente con il maschio adulto e eh, cittadino greco sostanzialmente. Il bambino, ad esempio, non è uno zon logon econ, o meglio, lo è potenzialmente, lo è potenzialmente. Ecco, questa è un'altra pregiudiziale che Aristotele condivide con l'immaginario greco, il bambino non ha un valore in sé per sé, ma ha un valore solo in quanto considerato eh, uomo eh, dynamei, secondo potenza, secondo possibilità. Eh, sarà solo con la modernità, a proposito, con Rousseau, l'Emilio, che si comincerà a vedere nel bambino un, una figura autonoma e da valorizzare in quanto tale, non solo come grado di passaggio verso, verso l'uomo maturo. La donna è essa stessa intesa come un non uomo sostanzialmente nell'immaginario aristotelico, non è un uomo in senso pieno. Aristotele dice che in fondo la, nella politica emerge limpidamente che il compito della donna è sostanzialmente quello di ubbidire all'uomo, è quello di ubbidire all'uomo. La buona donna è quella che ubbidisce all'uomo, che si sottomette alla volontà dell'uomo, che svolge la sua parte subalterna in quella che eh, per Aristotele è la forma elementare della comunità, quella da cui parte non per caso la politica, che è la coinonia familiare, la comunità della famiglia. Nella famiglia abbiamo una microcomunità originaria nella quale c'è una precisa divisione dei compiti e in cui il buon compito della donna è quello di eh, servire l'uomo e la famiglia. Eh, e questa naturalmente è la base di quello che oggi è divenuto un certo punto di... di, come dire, di, di una comunis opinio ecco, generale, l'opposizione al, al patriarcato, che naturalmente ha senso se si riferisce a una famiglia intesa alla maniera aristotelica, forse ha senso in alcune aree del, del pianeta, nell'Italia, nella Francia, nella Germania contemporanea, credo sia più difficile trovare forme di patriarcato in, in quella accezione, forse in qualche remoto paese sperduto, ma eh, evidentemente i problemi dell'emancipazione della donna, se mh, analizzati nel nostro presente, sembrano toccare soprattutto altre questioni, come vedremo, il tema salariale, ad esempio, il tema del, del riconoscimento lavorativo, il tema del rispetto dell'alterità, della differenza della donna, penso alla maternità, ad esempio, che è un altro tema abbastanza trascurato oggi nel, nel, nell'ambito lavorativo. Ecco, quindi in Aristotele troviamo questa fortissima pregiudiziale, eh, diverso è, solitamente si gioca contro Aristotele per in qualche modo riscattare i greci da una concezione che altrimenti impietosamente dovrebbe eh, inchiodarli a un'immagine avversa al, al femminio in quanto tale, si gioca contro, contro Aristotele e Platone, che nella Repubblica, come, come sapete, valorizza massimamente la donna. Eh, nel modello della, anche se naturalmente subito la prima obiezione che si può muovere al modello platonico è che appunto un paradigma ideale non risponde alla realtà della, 
della polis realmente esistente ma risponde invece a un desideratum di, di, dell'utopista Platone che vagheggia una città giusta in cui tra le altre cose ci sia la piena dignità della donna e quindi in Platone troviamo una prospettiva diversa da quella che sarà quella del, dell'allievo Aristotele perché in Platone è teorizzata la possibile, anzi la doverosa emancipazione della donna diremmo oggi con un'espressione che ovviamente Platone non utilizzava, ma Platone, come sapete la Repubblica è un testo di filosofia politica, ma non solo di filosofia politica, è un testo anche di filosofia teoretica, poiché si occupa della questione della verità, è un testo di filosofia del diritto, anche perché si occupa della questione della, della giustizia, della dica Iosune, è un testo di, eh, di filosofia dell'educazione, perché si occupa della paideia termine che noi siamo soliti tradurre con educazione, ma che nell'immaginario greco era molto più, molto più pregnante di quanto non sia l'emma educazione nella nostra, nella nostra lingua. No? Werner Jäger nel suo ponderoso studio Paideia dice che non solo la Paideia è la cifra della civiltà ellenica, ma che la stessa Repubblica di Platone è sostanzialmente un libro eh, consacrato alla paideia, all'educazione, come favorire la giusta educazione dei cittadini. Eh, la questione della città giusta, della buona città, della Callipolis, quello che Platone chiama il paradigma in cielo della città giusta, si determina producendo una buona educazione, formando cittadine e cittadini che siano educati ai giusti valori. Ecco perché Platone se la prende tanto con, eh, con i mitopoieti, sostanzialmente con, la, con il canone omerico ed esiodeo, perché produce modelli travianti di educazione, no? trasmette modelli diseducativi, si direbbe oggi, no? anche questo è un tema interessante, è, è lecito censurare l'arte perché è diseducativa? Ecco, domanda che torna a risuonare, no? In, si può censurare l'opera d'arte perché trasmette un valore diseducativo, eh, ma forse anche in un valore diseducativo non c'è eh, un elemento catartico che educa esibendo il modello negativo, eh, come vedete è un tema, un tema no, non di secondaria importanza, no? ci sono civiltà oggi che pretendono di eh, censurare ciò che non è eh, educativo e ci sono civiltà che invece ritengono che ci sia la libertà di espressione o addirittura che abbia anche il modello diseducativo una sua funzione catartica. Ecco, Platone non ha dubbi sul fatto che i poeti, in quanto diseducatori della polis, debbano essere messi al bando. Peccato poi che lo stesso Platone sia un grande poeta, come sapete i suoi dialoghi sono una grandiosa espressione dello spirito poetico greco, anzi forse la più alta espressione dello spirito poetico greco, e quindi in realtà sembra che Platone più che contro la poesia e l'arte in quanto tale se la prenda segnatamente contro il modello omerico ed esiodeo. Perché dicevo? Perché trasmette valori diseducativi, disvalori, e allora i primi libri della Repubblica sono per intero dedicati alla alla critica, alla sferzante requisitoria contro il modello omerico e esiodeo, esiodo e poi ancora di più omero in verità mettono, mh, trasmettono modelli diseducativi, ci raffigurano gli dei intenti a tradirsi fra loro, a compiere gesti nefandi, eh, Platone fa l'esempio che effettivamente riesce piuttosto felice anche nel, nel senso argomentativo di Platone, l'esempio di, di Afrodite e Ares, i due adulteri, i due adulteri che eh, vengono con un artificio colti in flagrante da Efesto, il deforme Efesto, il fabbro degli dei, eh, il quale per dimostrare al, agli dei tutti di essere stato tradito dalla moglie li convoca e anziché trovare eh, come dire, sostegno da parte degli dei scatena una clamorosa risata degli dei mentre colgono la moglie di Efesto a intrattenere una relazione adulterina con, con Ares. No? E Platone dice cosa c'è di più diseducativo di questo modello? È che veicola valori che sono in realtà disvalori, ma poi anche Dice Platone che i, i testi poetici sono diseducativi anche sul piano de, della teoria dell'essere, potremmo dire. Perché? Perché ad esempio, l'esempio che fa Platone, ci mostrano, 
ci mostrano eh, il dio proteo che cambia continuamente forma, il dio del divenire potremmo dire. Ecco, ma questa è una contraddizio in adietto perché il divino è la negazione del divenire, il dio per definizione come l'essere di Parmenide è e non può non essere, quindi non è sottoposto ai processi di nascita, mh, mh, crescita e morte, Dio è l'essere, non può divenire, e invece Proteo cambia continuamente, no? eh, anzi sembra che Proteo sia per certi versi il Dio a cui la nostra contemporaneità si è, si è, cons si è consacrata, se considerate che Proteo cambia continuamente, è il Dio del librido per eccellenza, ecco, e oggi sembra l'epoca del librido sotto ogni forma, anzi si potrebbe dire che le tre grandi divinità a cui l'uomo contemporaneo si è consegnato sono Proteo, appunto il Dio del librido, eh, Dioniso, il Dio del caos originario, dell'abbandono di ogni forma e di ogni misura, e poi eh, possiamo dire come terza grande divinità, come terza figura ecco, divinizzata, Narciso, il dio, il dio del selfie, potremmo dire il dio del, dell'autoscatto e, del, e dell'individuo autocentrato. Ecco, quindi primo punto sull'educazione, Platone vuole fornire un modello paideutico, educativo, di, di, come dire, di, di formazione dei cittadini e a un certo punto tocca il tema del, dell'educazione delle donne anche, perché dice Platone anche le donne devono essere educate esattamente come gli uomini. Ecco, siamo nei primi cinque libri della Repubblica, si parla di questo tema e a un certo punto Platone tocca due di quelli che sono stati considerati poi forse i due passaggi più, più controversi, più, più clamorosi della sua, della sua proposta paideutica. Uno è l'abolizione della proprietà privata, no? Platone comunista, no? come è stato, è stato detto, no? e, mh, anche Platone comunista, no? per, per riprendere le, le parole di un noto eh, imprenditore premier che vedeva comunismo ovunque, anche Platone comunista perché effettivamente teorizza l'abolizione della proprietà privata o meglio limita la proprietà privata a quelle, a quelle fasce della popolazione, i, quelli che chiameremo i lavoratori, che non avendo la capacità di addivenire alla cultura filosofica si accontentano di cose materiali e quindi sono talmente poveri di spirito mh, da ritenere la ricchezza materiale e tutto ciò che conti e quindi per loro sarà possibile avere la proprietà privata, d'accordo, ma non così per i filosofi e per le guardie della polis che invece eh, maturando una più alta concezione delle cose sapra, avranno ben capito l'effimero valore della proprietà privata e sotto questo riguardo se ne saranno affrancati nella coscienza, non avranno più alcun bisogno della proprietà privata. E poi l'altro tema controverso da sempre è proprio il tema della famiglia e del, della questione femminile. Platone teorizza in qualche modo, eh, precorrendo per certi versi alcuni temi del nostro mondo contemporaneo, la fine della famiglia, l'idea che in qualche modo eh, ogni cittadino sia figlio dello Stato e quindi sia compito esclusivo dello Stato occuparsene, e dice Platone questo è un modo ideale per propugnare e far valere una, un solidarismo radicale, perché se ciascuno non sa di chi è figlio, allora tutti potenzialmente possono essere imparentati e debbono trattarsi di fatto come, come fratelli o, secondo il nesso generazionale, come padri, figli, madri, figlie e così via. Quindi questo aspetto, secondo Platone, potenzierebbe il carattere solidaristico della città giusta. E poi c'è la questione delle donne, come si diceva. E Platone immagina che donne e uomini debbano eh, allenarsi nelle palestre ignudi allo stesso modo. E questo desta immediatamente l'irritazione la, la, dell'interlocutore, del, del, del dialogo, perché è ovviamente un tema che tocca come dire, la morale pubblica e Platone dice che in realtà uomini e donne eh, hanno la stessa, eh, lo stesso valore, hanno la stessa dignità. Eh, la differenza tra uomo e donna, dice Platone con un'immagine giustamente famosa, è la stessa che c'è tra calvi e chiomati. Ecco, si può essere calvi o si può essere chiomati, ma ciò è 
potremmo dire, del tutto accidentale rispetto all'essere esseri umani. Ecco, quindi in qualche modo Platone sembra mh, come dire, proporre una forma di uguaglianza tra uomo e donna all'insegna della, eh, della, irri della irrilevante differenza tra le due parti. Ecco, il modello che mette a tema Platone, mentre in Aristotele abbiamo una differenza ontologica che si traduce in dispositivo di gerarchia, maschi e femmine sono differenti e questa differenza determina ipso facto un rapporto gerarchico per cui l'uomo è signore e la donna è servo, ecco. eh, dal punto di vista di Platone invece ben diversamente la donna era in qualche modo differente solo per accidents rispetto all'uomo, proprio come il eh, calvo è differente solo per accidents rispetto all'uomo all'uomo e quindi si tratta secondo Platone di garantire la medesima eh, educazione a uomini e donne considerati appunto come di fatto identici. Non ci sono compiti precisi per l'uomo e compiti precisi per la donna. In, in tutti i compiti maschi e femmine possono svolgere le medesime funzioni, dice Platone. Mm, possono svolgere le medesime funzioni. Così nella Repubblica. Vero è che in altri testi Platone sembra riproporre la pregiudiziale ellenica contro la donna, ad esempio nel Timeo, il testo che piacerà di più ai medievali, e si capisce bene perché, perché c'è l'idea del demiurgo, del Dio creatore, che è vero non crea ex nihilo, ma dà forma a una materia già, già esistente, in questo c'è una sorta di precorrimento del, della visione del Dio cristiano, però nel Timeo, quando si ammette poi il, la possibile reincarnazione delle specie, Platone riconosce come peggiore possibile delle forme in cui ci si possa trovare reincarnati quella del pesce o quella della donna, che quindi riproduce eh, diversamente rispetto alla Repubblica un pregiudizio sulla donna. Ma nella Repubblica, dicevo, sembra invece su posizioni nettamente diverse e dice che uomini e donne possono e anzi debbono avere la medesima educazione. Eh, la medesima educazione. E qui Dicevo, eh, Platone, come dire, sembra da un certo punto di vista ehm, perdere di vista in qualche modo la, la differenza ontologica fra uomini e donne. Eh? Se in Aristotele, come abbiamo detto, diventerà la base eh, di una gerarchia, in eh, Platone è come se per negare la gerarchia si dovesse negare anche la differenza. Mm? E, e, ragioniamo su questo perché ci permetterà, credo, di capire molto della questione del, del femminismo o dei femminismi oggi, oggi presenti. Ripeto, in Aristotele la differenza ontologica si muta immediatamente in eh, chiave di giustificazione della gerarchia. In Platone è come se per negare la possibile gerarchia si dovesse negare anche la differenza, che viene appunto eh, ridotta a differenza dell'irrilevanza, analoga a quella tra calvi e chiomati. Ecco, dico questo perché effettivamente eh, mi pare di poter dire che il femminismo contemporaneo eh, è come se non fosse andato molto oltre sul piano stricto senso ontologico rispetto a questo, a questo dualismo. No? È come se si partisse sempre dal presupposto che se c'è una differenza ontologica, allora essa deve essere intesa come disuguaglianza, come gerarchia, e quindi il solo modo per garantire l'uguaglianza è perciò stesso la negazione della differenza. Ecco, qui secondo, a mio giudizio sta eh, l'erramento di molta parte del femminismo contemporaneo. Molta parte del femminismo contemporaneo infatti eh, finisce per dire che l'essere donna sostanzialmente è eh, una semplice scelta, è una semplice scelta, non si è donne eh, o uomini secondo una determinazione naturale, quindi per garantire l'uguaglianza dobbiamo sradicare la differenza ontologica. E qui possiamo ragionare sul fatto che su questi temi eh, molto spesso il pensiero contemporaneo o la vulgata contemporanea tendono a produrre una certa confusione tra mh, tre aspetti, almeno che voglio richiamare, che mi paiono degni di, di attenzione e di differenziazione anche, perché quando noi diciamo uomo e donna, non diciamo lo stesso di quando diciamo maschio o femmina, mh? e non diciamo nemmeno lo stesso di quando diciamo omosessuale o eterosessuale, sono cose molto diverse che però 
eh, in qualche modo, almeno nella vulgata e spesso anche in, in, in autori di, di, di raffinato lavoro concettuale, penso a Judith Butler ad esempio per mettere un nome, o eh, Donna Haraway la, la, sul tema cyborg, ecco, si, si va di fatto a produrre una indistinzione fra questi tre elementi. Ecco, proviamo a metterli bene a fuoco. Eh, una cosa è il sesso, mm? eh, noi nasciamo eh, maschio o femmine eh, non per una componente culturale, decisionale, di, di scelta libera o culturale, mm? addirittura come sapete la questione sessuale è cromosomica, cromosomica. ancora prima di venire al mondo, prima di ogni nostra scelta e di ogni nostra determinazione siamo già maschi o femmine mm? e questa è la questione sessuale. I sessi per natura sono due, cromosomicamente determinati, XX o XY, e a questo punto le due forme fondamentali sono quelle della differenza sessuale, che è una differenza ontologica, una differenza che struttura eh, anche poi delle fenomenicità canoniche, il corpo dell'uomo è diverso dal corpo della donna, determina anche ci direbbero gli psicologi, delle differenze, delle differenze del, la differenza sessuale del, dell'emotività, la differenza sessuale di un certo modo di pensare, sono connesse, anche se non direttamente, quasi deterministicamente derivanti, eh, con, eh, il sesso, con il sesso. Eh, e sotto questo riguardo Aristotele aveva colto un aspetto, un aspetto decisivo meglio di Platone, eh, cioè il fatto che maschio e femmina sono differenti ontologicamente. Del resto nel De Generazione Animalium Aristotele dà anche una definizione molto precisa della differenza tra maschio e femmina. Certo Aristotele per ovvie ragioni cronologiche non conosceva i cromosomi, però dava una definizione che anche senza la questione dei cromosomi credo che abbia ancora una sua validità. Si dice maschio, dice Aristotele, un animale che genera in un altro, si dice femmina, un animale che genera in se stesso. Questa è la definizione basica che dà, eh, che dà Aristotele per distinguere tra maschio e femmina, eh, con eh, gli sviluppi della scienza dopo Aristotele, Aristotele è stato anche tra genio universale, si è occupato anche di questioni biologiche, eh, con le categorie proprie del suo tempo, la scienza dopo Aristotele confermerebbe la sua teoria perché appunto ci, eh, ci suggerisce che la differenza tra maschio e femmina non è una differenza culturale di decisione o di scelta, no? lo dico perché sembra in qualche modo che oggi stia prendendo forma una sorta di rivendicazionismo che si dice femminista e che propone in qualche modo l'idea che si sia maschio o femmina per cultura, per decisione. Ora, eh, c'è un'attenzione un, un, un giusta sul tema della storicità e della cultura, ma se esagerata diventa caricaturale evidentemente. E adesso cercherò di chiarire il perché. Perché è evidente che eh, come dire, il, il sesso sia connesso al genere ma non esaurisca il tema del genere. Qui tocchiamo la seconda questione. Maschi e femmine secondo natura, uomini e donne è il genere, che è un'altra cosa rispetto al sesso. Il sesso è l'elemento, possiamo dirlo così, biologico che preesiste alla nostra stessa venuta al mondo. Quando siamo nei nove mesi che abitiamo in, in quella caverna platonica particolare che è l'utero eh, femminile, eh, appunto eh, siamo già maschio o femmine, quindi non è una scelta che facciamo. Tuttavia eh, questa, questa determinazione naturale eh, si determina poi anche culturalmente, e allora abbiamo il genere, mh? Il, genere il genere maschile e il genere femminile, l'essere uomo, l'essere donna, cambia storicamente. No? Per fare un esempio concreto, essere uomo ai tempi di eh, Odisseo eh, era altra cosa rispetto all'essere uomo ai tempi di eh, Dante Alighieri o rispetto a quelli che saranno i tempi di Kant o rispetto a, ai tempi del, del, del 68. Ecco. Naturalmente, e lo stesso si può dire con l'essere donna, naturalmente, la donna ai tempi di Penelope era diversa dalla donna ai tempi di Beatrice e, e così via. Però eh, 
c'è un rapporto tra il sesso e il genere c'è un rapporto tra il sesso e il genere no? o si può essere eh, come dire, può il genere essere sciolto dalla sua relazione col sesso e allora faccio un esempio oggi canonico un, eh, un, eh, un maschio può diventare madre ad esempio eh? o può in qualche modo eh, assumere gli atteggiamenti che tradizionalmente erano considerati della parte femminile punto di domanda ecco, questo è il tema su cui bisognerebbe ragionare. Chiaramente, se noi togliamo l'elemento biologico, il sesso, e resta solo il genere, è chiaro che ognuno può, eh, si, si precipita in una sorta di piano del storicistico e, e relativistico, per cui tutto è permesso a seconda di quello che l'individuo sente in sé. Abbiamo una sorta di individuo che decide sovranamente cosa essere a seconda di quello che vuole essere. No? E quindi resta solo l'elemento culturale. Naturalmente pensare che l'individuo decida sovranamente, prescindendo dai condizionamenti sociali, storici, magari anche ideologici e mediatici, è un absurdum, perché in realtà c'è sempre anche questa dimensione del condizionamento. Però l'erramento di molta parte del pensiero femminista contemporaneo è quello di pretendere di negare la, la, la disuguaglianza, e negare la disuguaglianza è un aspetto giusto, intendiamo, cioè il fatto che le disuguaglianze debbano essere rimosse, le gerarchie, gli ordini per cui una parte, il maschio, si impone sull'altra, e mi pare più che giusto rimuoverle. Non ritengo tuttavia che la forma buona per farlo sia quella di negare la differenza. Bisognerebbe, semmai, lo dico in maniera molto semplice, ad operarsi a ciò che la differenza non diventasse gerarchia, la differenza non diventasse eh, modo di esercizio di un dominio. Ecco, pensare che per togliere il dominio si debba togliere anche la differenza è a mio giudizio l'erramento di molta parte del, del pensiero femminista contemporaneo, eh, che, ripeto, pretende di annullare il sesso e di lasciare solo il genere, ma il genere senza l'ancoramento biologico al sesso diventa una scelta che diventa, possiamo dire così, si risolve nella, nella decisione individuale. Eh, sono, eh, sono quel che voglio, o, o sono come tu mi vuoi, come dice una canzone di qualche anno fa. Si è secondo le proprie, le proprie decisioni. Un altro punto ancora, e il terzo, è, riguarda eh, l'orientamento sessuale. Ecco, l'orientamento sessuale. Oggi uno dei paradossi, che uno potrebbe dire, d'accordo, c'è, i sessi sono due, maschio e femmina, i generi sono due, eh, maschio, eh, uomo e donna, e poi ci sono orientamenti sessuali di varia natura, no? che eh, rispondono ai gusti soggettivi e che, per quel che mi riguarda, tra individui adulti consenzienti sono tutti legittimi. Eh, ad esempio, a un uomo può piacere un uomo, a un uomo può eh, piacere una relazione con uomini e donne, e così via potenzialmente all'infinito, capite, capite bene, no? E dico letteralmente all'infinito, perché se si apre questa, questa possibilità, ovviamente, eh, dov'è il limite? Qual è il limite che non diventi una discriminazione a questo punto, no? È un punto nodale questo, adesso non voglio portare l'argomento alla reduzione ad absurdum, però eh, dove si può porre un limite in questo senso? No? Ovviamente uno potrebbe dire che un limite sul piano giuridico è l'età, ad esempio. L'età, ecco, è, è d'accordo, è sul piano giuridico, è, è però perché no, non altri tipi di limiti, ad esempio? Perché ad esempio con... Eh, con quattro donne o con quattro uomini no, perché c'è un, una decisione di libero rispetto di tutti, d'accordo, e allora perché non anche con, con un gatto, ad esempio, uno potrebbe dire. No, non, non voglio sembrare offensivo, che no, sto solo ragionando sui temi, qual è il limite, cioè dov'è il limite che può essere posto naturalmente, è un problema interessante, credo, e uno potrebbe dire perché il gatto non, non può esprimere il suo il suo consenso, eh beh, fino a un certo punto, magari può, può far manifestare il suo dissenso all'occorrenza. No? Gli animali sanno manifestare il loro dissenso e, e molto spesso bene fanno a farlo anche. Eh, insomma, non sono semplicemente le macchine come se le figurava Cartesio. L'animale ha un, un suo margine d'azione 
che, che si esprime anche abbastanza chiaramente, ecco, il gatto graffia, il cane morde in certi contesti e così via. Ora, eh, voi capite che il paradosso che, che oggi diventa quotidiano, per cui ad esempio su certi, su certi mh, documenti compare, compare, un, compare un, un'ipertrofia di generi, no? ad esempio il genere... Eh, queer transgender con il cisgender che diventa come sapete l'eterosessuale un, un genere tra i tanti possibili ma in realtà l'eterosessuale non è un genere l'eterosessuale è una, un, un gusto, è un gusto. Eh, mi permetto anche di dire che è quello grazie al quale si riproduce la razza umana quindi io ripeto, il massimo ritengo che ogni gusto sessuale tra adulti e consenzienti sia degno di essere rispettato, però ritengo altresì che eh, l'eterosessualità sia il fondamento dell'esistenza del, della razza umana. E questo non per dire che chi non è eterosessuale deve avere meno diritti o deve essere per carità discriminato e represso, ma solo per dire che è grazie all'eterosessualità che si riproduce la razza umana, anche perché poi c'è un altro, un altro problema che vedremo tra breve, che è quello della procreazione. La nostra epoca sta sempre più sciogliendo il tema della sessualità da quello della procreazione eh, con il paradosso per cui la procreazione in un remoto, non remoto futuro potrebbe essere appannaggio della tecnica. Mm? Appannaggio della tecnica e quindi sciolta dalla questione della sessualità è ridotta alla tecnica e anche poi a conseguenze dalla portata chiaramente mercantile no? già adesso ci sono come sapete agenzie di, di, di come dire, agenzie interinali di, di, di maternità surrogate e così via e sembra uno scenario possibile anche quello ecco allora ho fatto questa, questa breve, questo breve richiamo alla questione per dire che sostanzialmente ci sono diverse forme di, da, da cui partire. Il sesso non è il genere che non è l'orientamento sessuale. Ecco. Ora, per dire subito qual è il mio orientamento sul tema, io personalmente ritengo che oggi si tratti, e questo lo chiamerò il buon uso del femminismo, di rivendicare la differenza di maschio e femmina e al tempo stesso dibattersi perché questa differenza non si traduca in gerarchia o, che poi lo stesso, dibattersi ove la gerarchia ci sia per abbatterla. E quindi faccio un esempio, mi perdonerete, banale, ma giusto per capirci. Il fatto che maschi e femmine siano diversi, e che proprio grazie alla differenza ontologica tra maschi e femmine esista la razza umana nella sua unità, implica che, ad esempio, nel mondo del lavoro ci si debba battere per il, il pieno eguagliamento salariale di uomini e donne, per il pieno rispetto e la pari dignità di uomini e donne, nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo, nel mondo civile, dove, dove in parte già, già questo è, se vogliamo, no? già questo è, uomini e donne hanno eh, per fortuna gli stessi diritti di voto, gli stessi diritti davanti alla legge e così via. Nell'ambito lavorativo non è proprio così, come sapete, no? adesso non voglio fare un un detour nell'ambito del lavoro ma il salario non è lo stesso eh, la questione della maternità è utilizzata come una clava morale contro le donne no? c'era anche fino a qualche tempo fa la pratica in vereconda della lettera bianca che veniva fatta firmare alle donne assunte prima di essere assunte eh, di modo che qualora fosse subentrata una maternità eh, potevano poi essere licenziate d'ufficio e così via quindi il punto a mio giudizio è questo, per, per mediare in qualche modo Platone e Aristotele, è giusto riconoscere con Aristotele la differenza ontologica di uomini e donne, sbagliato però con Aristotele riconoscere il fatto che quella differenza giustifichi una gerarchia. Giusto con Platone riconoscere la piena dignità di uomini e donne, ma non neutralizzando la differenza ontologica o riconducendola a pura accidentalità è invece strutturante anche perché se noi riduciamo la differenza tra uomo e donna a qualcosa di accidentale in realtà poi imponiamo sempre le categorie del maschile su quelle del femminile no? deve essere questo il punto quando si parla di eh, alla maniera platonica se volete di irrilevanza della differenza sessuale in realtà poi finiamo per dire c'è in realtà solo l'essere umano eh, però lo pensiamo sempre bene o male con le categorie del maschile già il fatto mi perdonerete che lo si chiami 
l'uomo, per dire sia l'uomo sia la donna, è indicativo di questa, di questa tendenza. Quindi, a mio giudizio, mediando Platone e Aristotele, dobbiamo valorizzare la differenza sessuale e batterci contro la eh, gerarchizzazione che di questa differenza è stata fatta e ancora viene fatta. Eh, faccio alcune, alcune riflessioni periferiche su questo, su questo tema. Oggi mh, larga parte del pensiero, del pensiero che va sotto la categoria di LGBTQ+, perché poi è in continuo aggiornamento, dato che come si ricordava, se tutti i gusti sessuali divengono... Eh, motu proprio del, del, dei generi, allora per definizione si arricchirà all'infinito, no? si arricchirà all'infinito e, e senza limiti. Ecco, l'erramento di, di questo stile di pensiero sta nel fatto che, che, che poi tra l'altro ha una certa, un certo peso specifico anche nell'ambito della pubblicistica, no? vedete un un'insistenza un quasi maniacale su, non sul tema del, del riconoscimento salariale e dell'uguaglianza nella differenza ma semmai proprio sulla io la chiamo eh, la, come dire, la disidentificazione l'idea che in qualche modo la sola uguaglianza stia nella disidentificazione nella indifferenziazione ecco. ma questa più che uguaglianza andrebbe eh, appunto chiamata indistinzione e l'indistinzione non è affatto sinonimo di uguaglianza. Possiamo dire che oggi, eh, per tornare alla dicotomia di destra e sinistra, possiamo dire che la destra, che è quella che riconosce le differenze, tende a tradurle in automatico come gerarchie. La sinistra, che è quella che si batte per l'uguaglianza, tende a declinarla come indifferenziazione. E quindi bisogna forse uscire da questo schema riprendendo dalla destra il giusto concetto di differenza, ma dalla sinistra il giusto concetto di uguaglianza. E forse dovremmo essere in questo senso, e di destra e di sinistra, nel tentativo di riconoscere la differenza e insieme l'uguaglianza. La vera uguaglianza è quella non che neutralizza le differenze, ma quella che opera a ciò che le differenze non si ridispongano in forma gerarchica, come rapporto di signoria e servitù. Allora, voglio fare un esempio che avevo fatto in un mio libro di qualche anno fa, che si chiamava Il nuovo ordine erotico, eh, la mano destra e la mano sinistra sono ontologicamente differenti. Mm? Lo vedete bene da voi anche, che sono strutturalmente differenti, eh? sono eh, speculari, ecco, complementari se volete. Ora, mh, per molta parte della storia moderna eh, si è ritenuto che la mano destra, e torniamo al pregiudizio di cui prima, che right fosse bene e left o sinisteritas fosse eh, mal, il male, la parte maledetta. E quindi la destra era oggetto di un trattamento privilegiato rispetto alla sinistra. Ora, è giusto far valere l'uguaglianza, sì, ma l'uguaglianza si fa non negando la differenza tra destra e sinistra, cioè portandole a essere la stessa cosa, ma riconoscendo la pari dignità di entrambe, e quindi l'uguaglianza nella differenza. Ecco. Larga parte del pensiero, del pensiero femminista contemporaneo, citavo, citavo alcuni, alcuni autori, tra, tra i tanti, anche in Italia se volete, Michela Murgia in, in, all'estero anni fa, adesso un po' passata di moda, la filosofia di eh, Judith Butler e così via, l'idea in qualche modo si parte da una giusta richiesta di uguaglianza condivisibile che però viene declinata in maniera indifferenzialistica, possiamo dire così, eh, dire, per produrre l'uguaglianza, obiettivo, nobile, eh, la si declina poi come indistinzione, come se appunto si nascesse unisex e poi ciascuno scegliesse a seconda dei propri orientamenti cosa essere, no? e quindi eh, si va verso una, una società eh, letteralmente eh, di, 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 come dire, di, di, di desideri individuali pressoché infiniti, perché ciò che ognuno sente di essere deve poi essere riconosciuto dalla legge come realmente esistente. Questo è un po', se volete, un portato di una certa mentalità sessantottesca. Il 68 aveva, a mio giudizio, avuto due grandi anime, 
ha avuto un'anima marxiana, che era l'anima la, dei lavoratori, delle lotte salariali, delle lotte della Fiat Mirafiori, delle sacrosante lotte dei diritti dei lavoratori, e poi aveva un'anima invece nicciana. No? Quindi da un lato c'era la falce e il martello di Marx, e dall'altra c'era solo il martello di Nietzsche, che picconava i, i vecchi valori borghesi, che si identificava con la parte studentesca del movimento, quella che poi ha trionfato di fatto, e che eh, diceva l'immaginazione al potere, vietato vietare, eh, godiamo illimitatamente, e che di fatto ha mh, tracciato, ha disegnato in prospettiva la geometria dell'odierna società dei, dei capricci, no? in cui ogni desiderio individuale è un capriccio che deve essere riconosciuto. Ecco, il principio dello ius omnium ad omnia. Ciascuno ha diritto a tutto perché i diritti in realtà coincidono con i suoi desideri, ma in questo modo si precipita in quella che è stata definita la, la società dei diritti insaziabili, perché se il diritto coincide con il desiderio, voi capite che per definizione i diritti diventano infiniti, quanti infiniti sono i desideri, i desideri si moltiplicano nella società a forma di merce e ogni giorno può nascere un nuovo desiderio che diventa un diritto e naturalmente dove c'è un diritto c'è l'obbligo di rispettarlo anche, e la sanzione per chi non lo rispetti in, in immediato. E questo è un primo, è un primo punto interessante da, da rivendicare. Da, da mettere in luce. Altra cosa è che larga parte del femminismo contemporaneo e anche devo dire di, che non è difeso solo dalle donne ma anche molti uomini hanno scritto testi con questo comune denominatore è rivendicare in qualche modo, lo dico in maniera semplicistica, finora c'è stata l'epoca nefasta del maschilismo e del patriarcato dove si rivendicava la superiorità della donna noi scopriamo invece che la superiorità dell'uomo, perdono, noi scopriamo invece che la superiorità è esattamente in maniera opposta della donna. E allora trovate vari libri che sostengono questo, Telmo Pievani mi pare ne abbia scritto uno, eh, forse anche Aldo Cazzullo, l'immarcescibile Aldo Cazzullo ha scritto un libro anche su, su questo tema. Eh, insomma, l'idea è sostanzialmente che il sesso forte sono le donne, in verità, che c'è una superiorità delle donne sugli uomini e che bisogna riconoscerla. Ecco, in questo modo però, come ben capite, eh, per dirla in maniera proverbiale, si passa dalla padella alla brace, perché il femminismo così inteso diventa semplicemente un maschilismo rovesciato. No? E come un cubo rovesciato resta sempre un cubo, anche un femminismo di questo tipo non è altro che un maschilismo classico declinato al genere femminile. Però. Ecco, e quindi, eh, a mio giudizio, questa questa variante finisce per essere, come anche quella dell'indistinzione a cui facevo riferimento, non solo eh, una forma del cattivo uso del, del femminismo, ma finisce per essere largamente integrabile e largamente integrata nell'ordine del discorso dominante oggigiorno, che cerca giusto appunto di far valere una sorta di... Mh, come dire, di, di focalizzazione esclusiva su quelli che chiamerò i rainbow rights, i diritti arcobaleno, i diritti arcobaleno di, eh, di, di, come dire, di minoranze che rivendicano con bassissima intensità politica diritti, eh, diritti del, loro, del loro gruppo e si sentono sempre in contrapposizione rispetto alla società, no? questo già la dice lunga sul... Sul, sulla disintegrazione del conflitto alto-basso canonico. Io parto, piccola premessa metodologica, io parto dal presupposto eh, un po' vintage, un po' vetero-marxiano, secondo cui il conflitto nella società capitalistica è tra alto e basso, tra servo e signore, fra eh, padroni e servi. Eh, oggi Cambia nella storia questa, del, del capitalismo questa dicotomia, oggi è abbastanza visibile a mio giudizio e sono confortato da, da molti altri che l'hanno messo in luce, il conflitto è tra oligarchi della finanza e del big business capitalistico e in basso nuove plebi postmoderne composte da lavoratori, precari, ceti medi in sofferenza e così via. Ora, se questo è il conflitto, è chiaro che parte integrante della lotta o del conflitto eh, vigente mh, si svolge facendo sì che il basso non sia consapevole di questo conflitto e magari pratichi conflitti all'interno del basso, magari dividendosi in, 
in, eh, omosessuali, eterosessuali, vegani e carnivori, uomini e donne, come dice anche il titolo di una nota trasmissione italiana, uomini e donne che vengono percepite non come, ripeto, come la differenza strutturante l'unità del genere umano, ma come una differenza incomponibile, una lotta tra i sessi quasi, in cui genericamente al maschile vengono attribuite tutte le qualità peggiori che possano esistere e al femminile invece tutte quelle positive, per cui si dice che sostanzialmente il maschile è egoista e eh, violento, il femminile è buono e cooperativo. No? Ora, questo modo di pensare ovviamente è francamente banalizzante, naturalmente presenta al maschile contratti univocamente antipatizzanti e al femminile contratti univocamente simpatizzanti, alla prova dei fatti ci si accorge che, che forse non coglie nel segno se considerate il fatto che ove le, le donne siano entrate in politica ad esempio non hanno fatto meno danni degli uomini no? mi pare di poter dire che la Germania negli ultimi anni fosse amministrata da un cancelliere eh, di sesso femminile che l'Unione Europea oggi sia amministrata da, da, da donne anche da donne e non mi pare che per le, le classi lavoratrici siano migliorate notevolmente le condizioni lavorative. Ecco, quindi, come dire, forse già da questo si potrebbe, si potrebbe partire. A voler radicalizzare ancora la questione, secondo questa dicotomia alto e basso, si potrebbe dire che, d'accordo, è vero che in passato c'era una questione femminile che era al centro delle giuste e sacrosante battaglie del femminismo, però no, nemmeno dobbiamo ontologizzare questo scontro. Cioè lo scontro storicamente c'è stato, come c'è stato quello eh, di tipo razziale, ad esempio. No? Innegabile che il razzismo abbia avuto una parte inter interessante di, di sviluppo nella logica del capitalismo, dove i, naturalmente i neri erano avversati eh, per una questione razziale ma soprattutto per una questione economica in nessun posto al mondo credo che un nero ricco sia stato mai trattato male come neanche una donna ricca sia mai stata trattata male per dirla molto, molto direttamente come anche la questione migranti oggi ecco. non, è, non è mal visto o avversato il migrante è mal visto e avversato il povero evidentemente perché eh, l'africano milionario si può muovere liberamente in tutto il mondo e senza problemi, ha il passaporto che viene ben, ben accolto ovunque e si muove con i migliori mezzi possibili. Cioè, la questione, vedete, è sempre una questione che alla fine rimanda al conflitto fra alto e basso. Dico una cosa che forse suonerà antipatica, non c'è società nella storia del, della nostra umanità in cui un uomo povero contasse più di una donna ricca. Possiamo dirlo questo. Possiamo dirlo, credo, e quindi non perdiamo di vista la questione sociale, ecco, la vecchia lotta tra, tra il popolo degli abissi e invece i pochi, gli happy few eh, in alto. Lo dico perché eh, sostanzialmente oggi queste, queste dicotomie interne al basso che producono micro conflitti all'interno della medesima classe, uomini, donne, bianchi, neri, eh, vegani, carnivori, finiscono in sostanza per orizzontalizzare il conflitto e quindi perdere di vista la sua verticalità. Ecco, per dirla banalmente, eh, probabilmente poco conta se chi accanto a noi è uomo o donna, bianco o nero, eterosessuale o omosessuale, conta se fa parte del basso o dell'alto. Ecco, e quindi la faglia del conflitto dovrebbe essere vista anzitutto nella nella, nella verticalità del rapporto alto e basso e questo ci aiuta a capire come il vecchio femminismo rivendicando l'emancipazione eh, della donna all'interno di un quadro sociale era un, un femminismo interno a questa logica del conflitto l'odierno femminismo neoliberale invece sembra eh, in qualche modo o promuovere una sorta di indifferenziazione l'uguaglianza dell'indifferenziazione cioè l'omologazione o una sorta di inconciliabile conflitto fra uomini e donne, visti come antitetici, visti come parti di una relazione puramente conflittuale, mai cooperativa, mai di rapporto cooperativo si parla. Ecco, sotto questo riguardo 
l'individualismo neoliberale e femminista per sua vocazione in questa accezione, perché tende appunto a produrre questa, questa duplice logica a cui, a cui facevo poc'anzi riferimento. E sotto questo riguardo si può, si può misurare da molti, da molti aspetti del nostro, del nostro presente, mi pare. Eh, da un lato la questione salariale è completamente rimossa, fuori dai radar, e dall'altro ci sono battaglie che di fatto promuovono una sorta di, eh, di individualizzazione neoliberale secondo la variante dell'indistinzione unisex, no? la società dello spettacolo offre continuamente un poderoso apparato di questa, di questa, di questa visione, no? individui che eh, secondo il loro sentire eh, sono uomini o donne a seconda, a seconda del, della loro autopercezione, autopercezione. Eh, e questo naturalmente ci pone il problema di partenza, ma non c'è una relazione fra il genere e il sesso, no? eh, è possibile che eh, l'individuo percependo se stesso diverso da come in natura debba di necessità riconoscere che la propria percezione prevale sulla natura, no? pensate anche a questo aspetto, no? uno nasce nero e vorrebbe essere bianco, oppure nasce bianco e vorrebbe essere nero, e, e, come dire, qual è il limite fra il, la natura e il desiderio dell'individuo? No? Tra l'altro potete stare certi che questo dispositivo dell'autopercezione funziona in tutti, può potenzialmente funzionare in tutti gli ambiti, ma non in quello economico. Ecco, fate caso, perché se voi entrate in un negozio eh, di, di, di alto livello e dite che vi sentite eh, Bill Gates o Madonna, no, non, verrete tratta, non verrà riconosciuta questa vostra autopercezione, curiosamente, no? giusto per eh, rimarcare questo aspetto. Vale in tutti gli ambiti, ma sa va a il perché, perché eh, la questione dei rainbow rights eh, è così fatta che non va mai a toccare la questione economica. No? E anzi svolge una, una non secondaria parte nella defocalizzazione rispetto alle questioni economiche e sociali no? eh, in fondo è come se le classi dominanti l'oligarchismo plutocratico dell'alto che gestisce univocamente la questione economica e sociale lasciasse poi a modi compensazione distrattiva e cosmetica al basso la questione dell'amministrazione di di capricci e di questioni che non toccano mai il rapporto di forza ma che riguardano sempre solo appunto questioni irrilevanti per la riproduzione eh, del, del modo della produzione ecco, e quindi la questione del femminismo tende a essere integrata in, in, questa, in questa concezione tende a diventare appunto come è stato definito un individualismo femminista neoliberale in cui si dà eh, il presupposto in qualche modo che eh, di fatto il buon femminismo sia quello che pensa la, la donna come un, eh, o una scelta individuale o come la parte migliore, ma in questo modo si riproduce, come dicevo, la stessa logica del maschilismo. E sotto questo riguardo, a mio giudizio, il buon uso del femminismo, per riprendere il titolo del nostro intervento, deve essere quello che pensa eh, il femminismo come base della rivendicazione della pari dignità di maschi e femmine e di uomini e donne quindi nella società senza disconoscere la differenza, quella differenza che è la base stessa dell'unità della razza umana. Ecco perché dicevo differenza e uguaglianza devono essere giocate insieme contro gerarchia e omologazione o indifferenza se preferite e questo è uno dei punti a mio giudizio più difficili nell'odierno presente, promuovere forme di cooperazione tra maschi e femmine nel quadro del riconoscimento dell'uguaglianza nella differenza, promuovere forme di opposizione sia rispetto al maschilismo, ove ancora vi sia, sia rispetto al cattivo uso del femminismo, ove vi sia, e oggi pare in certa misura eh, imperante per molti, per molti versi. Ecco perché eh, come dire, bisogna, sono temi molto scivolosi naturalmente perché per come vengono amministrati dall'ordine del discorso pubblico non consentono nuance, non consentono sviluppi ragionati ma ci pongono sempre di fronte a scelte obbligate. Sei per il femminismo o no? Sei per l'uguaglianza, cioè per l'omologazione 
oppure se non lo sei vuol dire che vuoi la gerarchia e la, e la, e la violenza no, ma invece è proprio il contrario terzium datur, terzium datur io sono contro la disuguaglianza e la gerarchia ma anche contro l'indifferenziazione anzi, ritengo per semplificare che solo nella differenza possa darsi l'uguaglianza come uguale dignità delle parti che devono valere nella loro differenza penso che non ci possa essere violenza maggiore che imporre una parte eh, a detrimento dell'altra chiamando genere umano una sorta di universale indistinto che tratta poi le donne come gli uomini proprio come non ci sia violenza maggiore che imporre apertamente la mh, supremazia di un sesso sull'altro che sia quello maschile su quello femminile o che sia quello femminile su quello maschile poco cambia come si diceva no? per molto tempo l'occidente ha eh, sciaguratamente praticato e concepito il sesso maschile come superiore a quello femminile sembra che ora sia passato o stia passando nell'errore opposto ugualmente sciagurato di considerare il femminile superiore al maschile terzi un datur anche in questo uguaglianza nella differenza pari dignità nella distinzione ecco perché questo tema a mio giudizio chiede di essere declinato in maniera diversa rispetto a come viene usualmente affrontato dal, dall'ambito del discorso pubblico, mediatico, spesso anche intellettuale. Gli intellettuali in questa fase ove ancora vi siano come... come... l'intellettuale tra l'altro ha cambiato radicalmente la sua funzione, no? l'intellettuale un tempo, ai, quando nacque come figura sociale con l'affair Dreyfus, era una categoria di opposizione rispetto al potere, oggi gli intellettuali sono la categoria di di riproduzione culturale e simbolica del potere stesso e quindi hanno variato completamente la loro funzione sociale sono divenuti l'opposto di quello che erano in origine quella che Bauman ha chiamato la decadenza degli intellettuali e mi pare una formula abbastanza efficace per cogliere questo, questo processo in atto e quindi abbiamo a mio giudizio bisogno di eh, nuove mappe concettuali e anche sotto questo profilo misuriamo ehm, la sterilità del periodo storico che stiamo vivendo, no? che si muove secondo eh, dicotomie che forse hanno avuto una loro validità anche nella modernità, eh, penso a quella di destra e sinistra ad esempio, eh, molto spesso radicalizzate finiscono per non averla e comunque ci impongono sempre come dire, un dualismo in cui le parti del dualismo stesso sono preordinate in maniera tale da garantire l'impossibilità di cogliere la realtà delle questioni di cui discutiamo. Ad esempio, sei per il femminismo che parte dalle basi che abbiamo detto, oppure sei un maschilista. No? Terzi un dato, respingo al mittente l'impostazione così fatta della questione. Ecco, la libertà, vera libertà non è in molti casi scegliere tra A o B, ma nel sottrarsi sta nel sottrarsi a questa scelta obbligata per pensare il non detto, quello che questa scelta vuole impedirci di dire e di vedere. Ecco, questo è forse il punto da cui potremmo partire anche per ragionare sulla questione del femminile e, e del maschile. Ecco, provare ad andare al di là di quello che le categorie dominanti ci fanno vedere per pensare altrimenti la realtà e provare a elaborare altre mappe ecco questo forse dovrebbe essere il compito fondamentale anche del, della filosofia